ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്കൽട്ടൻ ഗെയിമിംഗ് വൈ ടി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അവരെ കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പബ്ജി മൊബൈലിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പബ്ജി മൊബൈൽ നമുക്കായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫീച്ചറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്നൊരു കമൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയൊരു കെ ഡി സിസ്റ്റം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കെ ഡി സിസ്റ്റം ഓക്കെ കെ ഡി സിസ്റ്റം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ദേ അതിനകത്ത് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും എയ്റ്റി മാച്ചസ് പ്ലേഡ് ആണ് ഈ സീസണിലെ കെ ഡി ആണ് ദേ കറണ്ട് സീസൺ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി മാച്ചസ് പ്ലേഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി വിൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ടോപ്പ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കെ ഡി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കെ ഡി നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലാണിത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന കെ ഡി ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ദേ കെ ഡി റേഷ്യോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ രണ്ട് പേരഗ്രാഫായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ ഡി ബ്രാക്കറ്റിൽ ന്യൂ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ സിസ്റ്റം അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഓൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതേ ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പഴയ സീസണിലായിരുന്നു എങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു കെ ഡി വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ആണ് കെ ഡി ഓക്കെ ഈ കെ ഡി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പേടിക്കേണ്ട ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ ബൈ ഡി ഓക്കെ കെ ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിൽ പെർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെ ബൈ ഡി കിൽ പെർ ഡെത്ത് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കളി കളിക്കുന്നു അതായത് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിക്കാത്ത മത്സരങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിക്കാത്ത മത്സരങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്നാൽ മാത്രം ആ കെ ഡി കെ ബൈ ഡി എന്നുള്ളതിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ പക്ഷേ പഴയൊരു ഓൾഡ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ച മാച്ചിൽ നമ്മൾ കില്ലൊന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ കിൽ റേഷ്യോ കുറയുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ച ഒരു മത്സരത്തിൽ നമ്മൾ കിൽസ് ഒന്നും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ കിൽ റേഷ്യോ കുറയുന്നതല്ല അതാണ് പഴയ ഒരു കെ ഡി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കെ ഡി ഓക്കെ പക്ഷേ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു ആവറേജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മാച്ച് കളിച്ചോ അത് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചാലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ എത്ര മാച്ച് കളിച്ചോ അതിൽ എത്ര കിൽസ് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കെ ഡി കുറയാൻ കാരണം കെ ഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടഫായിരിക്കും ഇത്തവണ നമ്മുടെ സീസൺ എന്ന് പറയണത് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പബ്ജിയുടെ സീസൺസ് ഒക്കെ കെ ഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് കിൽസ് നമ്മൾ തീർച്ചയായും എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കെ ഡി ഉള്ള 
അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ 